প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভির প্রতিদিনের আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সঞ্জিতা হোসেন দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে অস্টিওপোরোসিস বা যেটিকে বয়স্কদের হার ক্ষয়জনিত সমস্যা হিসেবে আমরা বলতে পারি এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের মাঝে যিনি উপস্থিত আছেন অতিথি হিসেবে চলুন প্রথমে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি তার সাথে ডাক্তার মোহাম্মদ ইউসুফ আলী 1971 সালের জানুয়ারি মাসে চাঁদপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি 1996 সালে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি লাভ করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এমএস ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থোপেডিক বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে স্বাগত দর্শকদেরকে স্বাগত আমাদের এই অনুষ্ঠানে আশা করি আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করব এগুলো দর্শকদের কাজে লাগবে এবং একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটা হলো বয়স জনিত হার ক্ষয় হার ক্ষয় রোগ এবং যেটিকে আমরা অস্টিওপোরোসিস অস্টিওপোরোসিস ইংলিশে আমরা বলে থাকি এবং ডাক্তারি ভাষায় অস্টিওপোরোসিস হিসেবে আমরা জানি কিন্তু তার পাশাপাশে এই হার ক্ষয়জনিত সমস্যাটা কিন্তু অনেকেরই হয় এবং বয়স হলে সেটি অবধারিত হয়ে যায় সবার ক্ষেত্রে কমন প্রবলেম ফর ওল্ড এজ পিপল যেটা আমরা বার্ধক্যজনিত যতগুলো সমস্যা আছে জেরিয়াট্রিক প্রবলেম মেডিকেলে বলে থাকি তাদের ভিতরে এটা मोस्ट কমন একটা প্রবলেম তো অস্টিওপোরোসিস সম্পর্কে আমরা ডিসকাশন করার আগে অস্টিওপোরোসিসটা কি সেটা সম্পর্কে একটু আমাদের দর্শকদের জন্য বলে রাখলে মনে হয় ভালো হয় অবশ্যই তো সেই ব্যাপারে আমি কিছু বলতে চাই সেটা হলো অস্টিও শব্দের অর্থ হলো হা বা বন আর পোরোসিস হলো ছিদ্র 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 কথা থেকে এই অস্টিওপোরোসিস শব্দটা এসেছে আমরা যদি আরও সহজ বাংলায় বলতে চাই গ্রামে যারা আমরা জানি যে চাল ধোয়ার জন্য যে ঝাঁঝর থাকে ছিদ্রযুক্ত যে হাড় থাকে সেটার সাথে তুলনা করা যেতে পারে তা তার মানে হলো হাড়ে যখন ছিদ্র ছিদ্র হয়ে যায় সেটাকে আমরা অস্টিওপোরোসিস বলি এই ছিদ্রটা তাহলে কী ধরনের ছিদ্র এটা কি চোখে দেখা যায় আসলে তা না এটা হলো আমরা বোন মাস ডেন্সিটি বলে থাকি বনের যখন ঘনত্ব কমে যায় মিনার ডিমিনারালাইজড হয়ে যায় ঘনত্ব যখন কমে যায় তখন এটাকে আমরা অস্টিওপোরোসিস বা ভঙ্গুর বন বলে থাকি যেটা সহজেই বা ফ্রেজাইল বন বলে থাকি যেটা সহজেই অল্প আগাতে ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে যেমন কিছু কিছু রোগী আমাদের চেম্বারে আসে যারা বলে থাকে যে স্যার আমি রিক্সা যাচ্ছিলাম একটা আইল্যান্ডের উপরে জাস্ট একটু ঝাঁকুনি লেগেছে তারপর ফিটে ব্যথা তারপর দেখা যায় যে এক্স রে করে অথবা এম করে পরীক্ষা করে দেখা যায় যে ওখানে ফ্র্যাকচার হয়ে গেছে জাস্ট অল্প আগাতেই এটা হয়ে যায় আবার কিছু বড্ড বয়স্কজনিত রোগ যারা আছে রুগী যারা মনে করেন বাথরুমে বা টয়লেটে যাওয়ার সময় দেখা যায় পা সিল সিল মানে পরিষ্কার পিছলে যদি পড়ে যায় ফ্লোরে অল্প আগাতেই দেখা যায় যে তার टाइप তো বয়স জনিত যে সমস্যাটা হয় সেটা আমরাকে প্রাইমারি বলে থাকি বার্ধক্যজনিত কারণে আর আরেকটা হলো সেকেন্ডারি যেটা হলো অন্য কোনো রোগের কারণে বা অন্য কোনো সমস্যার কারণে সেটা যে কোনো সেটা যে কোনো বয়সে হতে পারে যেমন মনে করেন যদি কারোর একটা হাড় ভেঙে যায় আমরা প্লাস্টার করে থাকি প্লাস্টার করে দেখা যায় ইমোবাইল করে রাখি যে ওই পার্টটা সে নড়াচড়া করবে না অনেক দিন প্লাস্টারের ভিতরে থাকবে এই অ্যাক্টিভিটিস না থাকার কারণে প্লাস্টারের ভিতরে বাউন্ড থাকার কারণে তার ওই অংশের হাড়টুকু ক্ষয় হবে এটাকে আমরা বলি সেকেন্ডারি অস্টিওপোরোসিস মানে আরেকটা আমরা বলতে ডিজিউজ আর সুন্দর ইংলিশে যদি বলি মানে ব্যবহৃত হচ্ছে না ওই হাড়টা যা এখানে একটা জিনিস আসলে ডিজিউজ টার্ম আমি ইউজ করেছি তো এই ডিজিউজের জন্য অস্টিওপোরোসিস হচ্ছে তাহলে এটার থেকে বোঝা যায় যারা লেস অ্যাক্টিভ কম কাজ করে তাদের ইয়াং বয়সও অস্টিওপোরোসিস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে যারা যত বেশি অ্যাক্টিভ লাইফ লিড করবে তাদের হাড়ের ঘনত্ব তত বেশি হবে তাদের হাড়টা তত মজবুত থাকবে এবং একটি বয়সে তো অস্টিওপোরোসিস এমনিতেও হওয়ার একটা ঝুঁকি থাকে কিন্তু সেটি যদি এমন হয় যে অ্যাক্টিভ একজন পারসন তার অস্টিওপোরোসিস হওয়ার ঝুঁকিটা একটু দেরিতে হয় তারা অনেক দেরিতে বয়স হলেও একটু দেরি করে অনেক দেরি হয় তবে এখানে একটা জিনিস দর্শকদের জন্য বলে রাখা দরকার আমাদের মনে দুই ধরনের সেল আছে একটা হলো হাড় তৈরি করে 
তো দুটোই কিন্তু দরকারি যেমন ক্ষয় যদি ক্ষয়কারী যে সেল সেটা যদি না থাকে হাড় ভাঙার পরে যে জোড়াটা লাগে সেটা এব্রো থেব্রো ভাবে জোড়া লাগবে এই জোড়াটাকে রিমডেলিং করার জন্য সুন্দর শেপ এনে দেওয়ার জন্য আপনার এই ওই ওই সেলটা কাজ করে এটাকে বলে আমরা অস্টিওক্লাস্ট আরেকটা হলো অস্টিওব্লাস্ট অস্টিওব্লাস্টের কাজ হলো বোন তৈর করা এখন এই অস্টিওব্লাস্টিক অ্যাক্টিভিটিটা বিফোর ফর্টি আফার হ্যান্ড থাকে দ্যাট মিন্স বোন তৈর হয় বেশি ক্ষয় হয় কম কিন্তু আফটার ফর্টি অস্টিওক্লাস্ট আফার হ্যান্ড নিয়ে নেয় তখন ক্ষয়টা বেশি হয় আপনার তৈর কম হয় অস্টিওপ্লাস্টের অ্যাক্টিভিটিটা তখন কমে যায় তো এই জন্য আমরা বলে থাকি যে বিফোর ফর্টি যার মজুদ যত বেশি থাকবে ক্ষয় হলো কিছু থাকবে যার মজুদ কম্পেনসেট করতে সুবিধা কম্পেনসেট করতে সুবিধা হয় তো যার জন্য বিফোর ফর্টি এক্সারসাইজ এবং আরও যেসব খাদ্য মেনু আছে ওগুলো যদি কেউ নিয়মিত মেনটেন করে তার বোন মাস ডেন্সিটিটাকে যদি সে বাড়িয়ে নিতে পারে ইয়াং এজে তাহলে ওল্ড এজে তার অস্টিওপোরোসিস হওয়ার পসিবিলিটিসটা কমে যায় কমে যায় আরেকটা মোস্ট কমন মহিলাদের ক্ষেত্রে মোস্ট কমন কজ হলো আপনার মেনোফোজ দ্যাট মিন্স মাসিক যদি বন্ধ হয়ে যায় শরীরে একটা হরমোন প্রোডাকশান বন্ধ হয়ে যায় এই হরমোনটা হলো হাড্ডিকে শক্ত রাখার জন্য খুব জরুরি আচ্ছা তো এই যখন এই অভাবটা দেখা যায় দেখা যায় প্রথম তিন বছরে প্রায় টেন পারসেন্ট টোটাল বোন মাসের টেন পারসেন্ট চলে যায় দশ বছরে প্রায় থার্টি টু ফর্টি পারসেন্ট ক্ষয় হয়ে যায় নিজের অজান্তে এবং আমরা এই জিনিসগুলো না জানার কারণে অনেক সময় মা বোনরা লজ্জাও বলে না যে আমার মাসিক বন্ধ হয়ে গেছে ডাক্তারের কাছে যাওয়া দরকার এই জিনিসটা তারা উপলব্ধি করতে পারে আচ্ছা ওই সময় যদি মাসিক বন্ধ হওয়ার পরে বা মেনোপোজে পরে ডাক্তারের কাছে গেলে তখন আপনারা কি ধরনের পরামর্শ দিয়ে থাকেন এটার জন্য একটা চিকিৎসা দিয়ে থাকি আগে হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি ছিল এখন হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি লাগে না কারণ ওগুলো অনেকগুলো সাইড এফেক্ট আছে এখন অনেক নিউয়ার ড্রাগস এসেছে যেখানে আমরা ক্যালসিয়াম দিতে পারি ভিটামিন ডি দিতে পারি আর হলো বোনের বোন ডেন্সিটি বাড়ানোর জন্য বিসপসপনেট নতুন ড্রাগ আসছে এগুলো যদি আমরা দেই তাহলে তারা সহজেই অস্টিওপোরোসিসকে প্রিভেন্ট করতে পারে এবং আপনার একটা স্টাডিতে আছে আপনার প্রায় অ্যাবাউট মোর দ্যান এইটটি ইয়ার্স যে সমস্ত মহিলা বা পুরুষ বিশেষ করে মহিলারা ইউএস আছে তাদের ভিতরে সেভেন্টি টু এইটটি পারসেন্ট ফ্রোন টু ডেভেলপড ফ্র্যাকচার অস্টিওপ্রোটিক ফ্র্যাকচার তো তাদের ওই বয়সে যাওয়া হাড় ক্ষয়জনিত রোগের কারণে হাড়টা ভেঙে যায় তো এগুলো যদি আমরা প্রিভেন্ট করতে পারি আমরা যদি ইয়াং বয়সে অ্যাক্টিভ লাইফ লিড করতে পারি অথবা যে যে অবস্থা আছে সে অবস্থায় যদি আমরা অ্যাক্টিভ থাকি প্রিভেনশনটা আসলে একদম একদম জরুরি হবে আর আরেকটা জিনিস বলে রাখা এখানে ভালো সেটা হলো কিছু ড্রাগ আছে যেগুলোর জন্য আমরা অস্টিওফোরোসিস হতে পারে যেগুলো আমরা কমনলি ব্যবহার করে থাকি যেমন আমরা গ্যাস্ট্রিকের কথাই সবচেয়ে বেশি বলবো আমি সবার আগে যদি এটা কম হয় তারপর গ্যাস্ট্রিকের গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ যত্র খায় যত্র তত্র কোনো ডাক্তারের কাছেও যাওয়া লাগে না দোকানে যাই বলে যে আমাকে একটা গ্যাস্ট্রিকের ট্যাবলেট বা ক্যাপসুল দেয় এই যে অমিপ্রাজল যে ওষুধটা আমরা খাই এটা যদি লং টার্ম আমরা ইউজ করি তাহলে আমাদের বন ক্ষয় হতে পারে অস্টিওপোরোসিস হতে পারে তারপর যাদের অ্যাজমা আছে তাদের দেখা যায় দীর্ঘদিন স্টেরয়েড ইউজ করতেছে কারণ আমরা ওটাকে বলে থাকি স্টেরয়েড ইন্ডিউস অস্টিওপোরোসিস তো এই সমস্ত জিনিসগুলো যদি আমরা খুব কসাসলি নেই এবং এটার সাথে যদি প্রিভেন্টিভ মেজার নেই তাহলে এগুলোর থেকে আমরা উত্তরণের পথ খুঁজে পেতে আপনি বলছিলেন যে প্রিভেনশনের বিষয়টা একদম শুরু থেকে শুরু থেকেই করতে হবে আরেকটা জিনিস না বললেই নয় যেটা আমাদের দেশে এখনও অনেক কবিরাজি বা হারবাল চিকিৎসা প্রচলিত আছে সেই জিনিসটা দর্শকদের উদ্দেশ্যে আমাকে আমার খুব আমার কিউরিসিটি আছে যার জন্য না বলেই পারছি না কিছু কিছু ইয়াং ছেলে যারা হ্যাংলা পাতলা থাকে তারা অনেকেই মনে করে থাকে যে আমার স্বাস্থ্যটা মনে হয় ভালো না আমি একটু মোটা হলে মনে হয় ভালো হতো কবিরাজের কাছে যায় তারা দেখা যায় মোটা তাজা হওয়ার ওষুধ খায় এবং সেখানে কিন্তু আসলে স্টেরয়েড ট্যাবলেটকে গুলে সিরাপ করে এটা খাওয়ানো হচ্ছে গরু মোটা তাজা যেভাবে করে ঠিক সেভাবে সে ওষুধটা মানুষের গায়ে প্রয়োগ করা হচ্ছে এবং মানুষটা মোটা হয় ঠিকই কিন্তু দেখা যায় যে লং টার্ম না ইমিডিয়েটলি এত হাই ডোজ থাকে হাই ডোজ থাকে দুই তিন বছরের ভিতরে দেখা যায় যে তার হয় ফ্র্যাকচার নিয়ে আসে অথবা আপনার তার মানে ইয়াং এজে তখন ইয়াং এজে হয়ে যায় সেই ঝুঁকি তার হিপ জয়েন্টে দুই দিকে যে হেড দুটো থাকে হিপ জয়েন্টের ওই দুটো হেড পচে যায় এভাসকুলার ন্যাক্রোসিস বলে এভিয়ান বলে থাকে সেখানে যে রক্ত নালীগুলো থাকে এগুলো কলাপস করে যায় তারপর আস্তে আস্তে হাড়ে পচন ধরে এটা কিন্তু ইদানিং আমরা অনেক পাচ্ছি এই ধরনের পেশেন্টগুলো তাই আমি দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলবো এসব জিনিস থেকে যাতে বিরত থাকে এবং অন্যদেরকে সচেতন করার জন্য অন্য সমাজের সবাইকে যাতে সচেতন খাবার দাবার আসলে কিভাবে ভূমিকা রাখতে পারে খাবার দাবার এখানে করার ক্ষেত্রে হ্যাঁ খাবার দাবার
যাদের মিষ্টি খাইতে নিষেধ আছে দই তার টক দই খেতে পারে এসব খাবারগুলো যদি আমরা গ্রহণ করে থাকি তাহলে আমাদের যে ডেইলি ডায়েটারি ক্যালসিয়াম নিড আছে সেগুলো আরেকটা হলো যে রোদে গায়ে রোদ লাগানো ইদানিং কিন্তু আমাদের দেশে অনেক ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি پیشنট পাচ্ছি আমরা সেটা কারণ একটাই হলো যে আমরা গাড়ি ভাষা আর হলো বদ্ধরুমের ভিতরে একদম সংক্ষেপে একটু ছোট করে জানতে চাইবো যে এই যে ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ যে রোদটুকু বা আলোটুকু সেটি আসলে কখন পাওয়া যায় এটি কিন্তু আমরা সবাই জানি না এটা আসলে সকালের দিকে আমরা বলে থাকি যে 8টা 9টার দিকে অথবা পড়ন্ত বিকালে দুপুরের দিকে নয় আচ্ছা মানে সূর্য উদয়ের পর পর যখন মিষ্টি রোদ বলে থাকে এবং সূর্য অস্তের আগে মিষ্টি রোদ যেটাকে বলে থাকে এই টাইমটা রোদ বলে এটা শরীরে दर्शकेंद दर्शक स्वास्थ्य प्रतिदिन सम्पर्क जो कि किंबा को परामर्श जो देवर था ठिकाना प्रयोजक स्वास्थ्य प्रतिदिन एन टी एस एस सी भवन सतला एक सौ दुई कजी नजरल इसलम एवेन्यू कारण बजार ढाका एक दुई एक पाँच फैक्स नय एक चार तीन तीन आठ छः सत पर्त अथवा इमेल कर स्वास्थ्य प्रतिदिन एट एन टी विडी डट कम ए ठिकाना प्रिय दर्शक स्वास्थ्य प्रतिदिन आगामी पर्व अपन जो जाते सार्विकल कैंसार जरे मुखे कैंसार अनेक बस एखो जो कमे एसा ना जरायिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारि